Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Guru hebat Kembali lagi kita di Aksi Nyata PMM Nah kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat aksi nyata kita berkolaborasi ya Kita berkolaborasi dengan teman guru yang lain Dan kali ini aksi nyata kita adalah kurikulum merdeka membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas dengan cara membuat kesepakatan kelas langsung saja kita mulai Identitas aksi, ya kita tulis di sini aksi nyata kita itu tentang apa? Ya ini nama aksi nyata membuat kesepakatan kelas. Topiknya adalah kurikulum merdeka, membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Waktunya kelasnya, sekolahnya yang lengkap ya bapak ibu ya. Dan di sini adalah pelaksana. Pelaksana adalah guru PAI Budi Pekerti berkolaborasi dengan guru kelas 3A. Nah ini pelaksananya, ini guru PAI, yang yang ini guru PAI Bapak Ibu ya, guru PAI, yang ini adalah guru kelas. Kita lanjutkan, disusun oleh, ini penyusunnya, ya, kebetulan karena ini laporan aksi nyata saya, ini aksi nyata saya, jadi saya yang menyusun di sini, sedangkan untuk teman kita, yang tadi yang bullish tining sih itu juga membuat laporan sendiri, aksi nyatanya sendiri. Tetapi dokumentasinya itu sama Bapak Ibu ya. Cuma perspektifnya atau kata pengantarnya, kemudian penjelasannya itu tentu saja berbeda. Ini pengantarnya, jadi ini pengantar saya seperti ini. Sedangkan dari pengantar bullish tining sih itu yang satunya dia juga punya pengantar yang berbeda. Aksi nyata ini disusun sebagai pemenuhan tugas pelatihan mandiri PMM topik kurikulum merdeka. Membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas dengan cara membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ya ini kesepakatan kelas adalah dididik gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa dijelaskan di sini. Boleh berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian latar belakangnya kita juga tuliskan. Latar belakang mengapa kita membuat kesepakatan kelas dan bagaimana e, hubungannya dengan kurikulum merdeka. Kemudian di sini tujuan kesepakatan kelas kita itu apa? Ya, tujuan dilaksanakan kesepakatan kelas adalah ini ada menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan lain sebagainya. Oke kita lanjutkan. Langkah-langkah ini Bapak Ibu. Langkah-langkah inilah yang nanti kita terapkan ketika kita membuat kesepakatan kelas berkolaborasi. Pertama, guru mengajak murid memikirkan tentang kelas impian ya, kelas yang ingin mereka wujudkan seperti apa. Kemudian guru meminta murid menuliskan, kemudian murid menuliskan tentang kelas impian mereka, guru meminta murid menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis dan lain sebagainya ini sampai kelima. Kemudian dilanjutkan langkah 6. Guru mengajak murid berdiskusi membahas kelas impian. Guru memandu murid menyoroti hal-hal yang dianggap penting untuk disepakati. Nah, langkah-langkah ini meskipun tidak secara detail, itu ada di dokumentasinya ya. Meskipun tidak secara detail ada 9 langkah, tapi yang penting kita punya dokumentasinya. Nah, ini dokumentasinya Bapak-Ibu. Yang pertama ini dokumentasinya ini. Ini guru dan siswa berdiskusi tentang kelas impian ya kelas kita itu mau seperti apa sih ya kesepakatannya mau seperti apa peraturannya mau seperti apa ya tetapi di sini kita tidak memakai bahasa peraturan tidak memakai bahasa tata tertib tidak tapi kita memakai kata kesepakatan atau memakai kata keyakinan seperti itu nah kemudian di sini siswa menuliskan kelas impian mereka Wah, maaf ini Tipe ini ya Bapak Ibu ya. Siswa menuliskan kelas impian mereka. Nah di sini nanti siswa akan akan menuliskan terserah bahasa mereka, pakai bahasa mereka. Ya kelas yang mereka impikan seperti apa. Kemudian ini 
siswa menempelkan tulisan kelas impian. Nah, ini ditempelkan satu-satu uh, ke depan ini ya sudah sudah kita siapkan ada ada kertas ini kertas warna-warni yang berada di depan. Kemudian siswa membacakan kelas impian mereka. Nah ini dibacakan ini bapak ibu kelas mereka mau seperti apa. Nah disinilah bapak ibu kalau ada kata-kata yang kata-kata dengan kalimat negatif ya misalnya ada kata tidak ada kata dilarang tidak boleh lah itu kita arahkan menjadi kalimat yang e, bermuatan positif yang nuansanya positif ya misalnya kalau tidak boleh berkata kotor tidak boleh berkata jorok itu maka kita arahkan menjadi e, berkata yang sopan di berkalimat tidak kalimat jangan itu kita hilangkan menjadi sebuah kalimat yang bernuansa positif. Nah setelah selesai ini ini ada penanda tanganan kesepakatan kelas ya jadi ini anak-anak memberikan tanda tangan dan nanti bapak ibu guru juga yang terlibat dalam aksi ini juga ikut tanda tangan jadi ini bu gurunya dan pak gurunya juga ikut tanda tangan lah ini seperti ini bapak ibu dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas 3A hasil kesepakatan kelas ini hasilnya nah seperti ini ini dari anak-anak ini sudah kita beri centang artinya kita sudah sudah bacakan semua kemudian ini ini aturannya ya ini aturannya nanti akan kita lihat kita mendapatkan poin apa saja dan ini tanda tangan mereka, tanda tangan mereka dan gurunya tentunya. Ya, kemudian, nah ini adalah hasil kesepakatan kelasnya. Siswa dan guru datang tepat waktu. Siswa yang mau ke WZ harus minta izin Pak Guru Bu Guru berkata yang baik dan sopan. Bila ada sampah yang berserakan diambil dimasukkan tempat sampah. Siswa memperindah kelas dengan menambah pajangan. Di sini tidak ada kata dengan redaksi tidak dilarang atau yang bernilai negatif seperti itu. Nah, setelah selesai kita minta umpan balik dari anak-anak. Nah, umpan balik ini formatnya bebas ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mengunduh itu formatnya ada di perpustakaan belajar di PMM juga ada. Nah, ini kebetulan kita mau pakai uh, format yang berbeda. Menurut saya kelas saya selama ini saat ini wah ini nyaman ya. Nah ini kelas impiannya seperti apa? Saya pingin kelas saya ditambah apa ini kurang jam dinding bapak ibu ya. <laughs> ini anak-anak jujur sekali ya kelas di kelas tiga itu jam dindingnya mati masalahnya. Jam dinding alat kebersihan lebih banyak. Nah sapunya mungkin baru tiga atau empat itulah karena ketika piket kan banyak yang piket jadi ini minta ditambah luar biasa. Ini jadi masukan kita bapak ibu. Kemudian ini juga dari Adi Pratama ini udah nyaman kelas bersih gitu ya buku bacaan yang banyak ditambah jam dinding kemudian absensi masuk ya absensi masuk sebetulnya sudah uh, sudah pakai itu kalau di kelas 3 pakai apa ya kertas yang ditempel itu kemudian lanjut ini umpan balik dari Danis ya ini seperti ini nah ini ada ini dari Meza Luna ini dia nyentangnya tidak nyaman ini kurang nyaman ini bapak ibu kelas yang bersih kelas yang yang penuh karya wah oh, ini kelas yang penuh karya jadi minta karyanya dipajang-pajang itu ya kemudian buku bacaan yang lebih banyak oke dan satu lagi adalah dari Zafira Malika ini aku pingin kelas aku ada hiasan bunga wah ini ada pingin bunga ini dan lain-lain kelasnya jadi nyaman dan juga sudut baca kebetulan sudut baca sudah ada tapi bukunya mungkin yang perlu ditambah lagi seperti itu sudut baca supaya ditambah lagi buku bacaannya oke okay. kemudian masih ada satu lagi ini pengen ditambah apa ini uh, ini udah nyaman dari nakma ini hiasan bunganya lebih banyak anak-anak menjaga ketertiban kelas oke okay. ini, ini seperti itu oke okay, lah ini refleksi diri kita dari beberapa umpan balik yang diberikan siswa, kami menyadari kondisi kelas ini. Ada yang sudah merasa nyaman, tapi ada juga yang belum. Hal ini sangat memicu saya dan guru kelas 3A untuk mengkondisikan kelas menjadi lebih baik, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Oke, 
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.